நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு எங்கள் வீச்சு உங்கள் வலிமை வணக்கம் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாட்டின் விரிவிரு செய்திகள் மதுரை கரூர் திருச்சி மாவட்டங்களில் உள்ள ஏழு இடங்களில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி மதுரை மாவட்டத்தில் பாலமேடு அலங்காநல்லூர் திருச்சி மாவட்டத்தில் சூரியூர் ஆவாரங்காடு பூதமெட்டுப்பட்டி கருங்குளம் கரூர் மாவட்டத்தில் ராஜாண்டார் திருமலை ஆகிய ஏழு இடங்களில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது பொங்கலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றும் நியாயவிலைக் கடைகளில் தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது மக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று ஆர்வத்துடன் பொருட்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர் தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை சுமார் எண்பத்தைந்து சதவிகித பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை நாளை வரை மட்டுமே பெற முடியும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது கேரளாவில் விதிமுறைகளை மீறி கட்டப்பட்ட மேலும் இரண்டு அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் இடிக்கப்பட்டன கொச்சி நகரின் மராடு என்ற இடத்தில் கடலும் ஆறும் சேரும் காயல் பகுதியில் நான்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டன விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட இந்த கட்டிடங்களில் இரண்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் நேற்று வெடிவைத்து தகர்க்கப்பட்டன இதையடுத்து ஜெயின் கோரல் கோ கோல்டன் காயலோரம் ஆகிய இரண்டு கட்டிடங்கள் இன்று இடிக்கப்பட்டன மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார் இரண்டு நாள் பயணமாக மேற்குவங்கம் சென்றிருக்கும் பிரதமர் ஹவுராவை அடுத்த வேலூர் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்று அங்கிருக்கும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் உருவச்சிலையை வழங்கினார் பின்னர் ஹூக்ளி நதியில் படகில் பிரதமர் மோடி பயணித்தார் இந்தியாவில் யாருடைய குடியுரிமையும் ஒருபொழுதும் பறிக்கப்படாது என ஹவுரா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் கொல்கத்தா துறைமுக கழகத்தின் நூற்று ஐம்பதாவது ஆண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் மோடி காந்தியின் கொள்கையை போற்றும் வகையில் பாகிஸ்தானில் துன்புறுத்தப்படும் சிறுபான்மையினருக்கு இந்தியாவில் குடியுரிமை வழங்க விரும்புவதாக தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியை முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி புறக்கணித்தார் பிரதமர் மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேற்குவங்கத்தில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன இடதுசாரி மாணவர் அமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினர் அப்போது கோபேக் மோடி என்ற பதாகைகளை ஏந்தியும் முழக்கமிட்டும் பேரணி சென்றனர் எந்த ஒரு மொழியினையும் திணிக்கவோ எதிர்க்கவோ கூடாது என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தியிருக்கிறார் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் விஜயம் செய்ததன் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய வெங்கய்ய நாயுடு சாதி மத ரீதியான பாகுபாடுகளை ஏற்க மாட்டோம் என இளைஞர்கள் உறுதி ஏற்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் வில்சன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அரசியல் செய்வதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்திருக்கும் அறிக்கையில் இரண்டு நாட்களாக அனுதாபம் கூட தெரிவிக்காத ஸ்டாலின் காவல் அதிகாரிகளுக்கு பாதுகாப்பில்லை என டுவிட்டரில் பதிவிட்டு அரசியல் செய்வதாக விமர்சித்தார் ஜே என்னு மாணவர் தாக்கப்பட்டது பற்றி திமுக எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்புவார்கள் என்று திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார் ஜே என்யூ மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் மாணவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள் இந்நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்களை சந்தித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆதரவு தெரிவித்தார் சென்னை கொரட்டூரில் தேமுதிக சார்பில் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது நூற்றோரு பானைகளில் பொதுமக்களுடன் இணைந்து தேமுதிக தலைவரும் பொதுச் செயலாளருமான விஜயகாந்த் பொருளாளர் பிரேமலதா துணைச் செயலாளர் சுதீஷ் உள்ளிட்டோர் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடியதோடு பரிசுகளையும் வழங்கினர் விழாமேடையில் பேசிய விஜயகாந்த் தான் உடல் நலம் பெற வேண்டி பிரார்த்தனை செய்த ரசிகர்கள்தான் முதல் கடவுள் என்றார் பனிப்புழுவின் தாக்கம் காரணமாக வரைத்து குறைந்ததால் திண்டுக்கல் பூ மார்க்கெட்டில் மல்லிகை பூ ஒரு கிலோ மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது நரசிங்கபுரம் சின்னாளப்பட்டி உள்ளிட்ட நூற்று ஐம்பது கிராமங்களில் விளைவிக்கப்படும் பூக்களை விவசாயிகள் விற்பனைக்காக இந்த சந்தைக்கு கொண்டு வருகின்றனர் தற்போது நிலவும் பனிப்பொழிவு காரணமாக ஒரு கிலோ முல்லைப்பூ ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் கனகாபரம் எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் ரோஜா நூற்றி ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டன 
ஒசூரை அடுத்த முருகன் கோவில் கிராமத்தில் புகுந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த எட்டு மாத யானை குட்டியை மயக்க ஊசி செலுத்தி வனத்துறையினர் பிடித்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சாணமாவு வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறி முருகன் கோவில் கிராமத்திற்குள் புகுந்த எட்டு மாத யானை குட்டி கால்நடைகளுக்கு வளர்க்கப்படும் தீவன புல் தோட்டத்திற்குள் புகுந்தது இதையடுத்து மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்ட யானைக்குட்டியை அதன் கூட்டத்துடன் சேர்க்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர் பொள்ளாச்சியில் களை கட்டியுள்ள ஆறாம் ஆண்டு சர்வதேச பலூன் திருவிழாவில் பறக்கவிடும் ராட்சத பலூன்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து வருகின்றன தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சார்பில் நடத்தப்படும் இந்த பலூன் திருவிழா வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடக்கிறது குறைந்த வேகத்தில் காற்று வீசும் காலை நேரத்தில் சுமார் ஐநூறு முதல் எண்ணூறு அடி உயரத்தில் பறக்கவிடப்படும் இந்த பலூன்கள் ஐந்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் வட்டமடிக்கின்றன ஆஸ்திரேலியாவில் வரும் பிப்ரவரி இருபத்தோராம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் டி டுவெண்டி மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹர்மன்பிரீத் கவர் தலைமையிலான இந்திய அணியில் ஸ்மிருதி மந்தனா துணை கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்திய அணியில் ஷெஃபாலி வர்மா ஜெமியா ராட்ரிக்ஸ் ஹாலென் தியோல் ஆகியோர் இடம் கிடைத்திருக்கிறது விக்கெட் கீப்பராக தானியா பாட்டியா தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் தேர்வில் முதல் நூறு தரவரிசையில் முப்பத்தைந்து இடங்களை பிடித்தவர்களிடம் நாளை விசாரணையும் ஆவணங்கள் சரிபார்ப்பும் நடைபெற உள்ளது குரூப் போர் தேர்வில் முதல் நூறு தரவரிசையில் ராமேஸ்வரம் மற்றும் கீழக்கரை மையங்களில் தேர்வு எழுதியவர்களில் முப்பத்தைந்து பேர் இடம்பெற்றனர் இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி உறுதி அளித்திருந்தது சென்னை லயலா கல்லூரி வளாகத்தில் நாட்டுப்புற கலைஞர்களின் ஏழாம் ஆண்டு வீதி விருது விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்திலிருந்து லயலா கல்லூரி வரை பேரணியாக சென்ற கலைஞர்கள் வரையாட்டம் ஒயிலாட்டம் மரபு வழி கோலாட்டம் காளி வேஷம் ஆட்டம் என பல்வேறு மரபு கலைகளை அரங்கேற்றினர் பொங்கல் பண்டிகைக்காக கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் அரசு பேருந்துகளில் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்துள்ளதாக போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது பொங்கலை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரும் நேற்று ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் பேரும் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பது பேருந்துகள் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் அரசு பொது விடுமுறை நாட்களான ஜனவரி பதினைந்து பதினாறு பதினேழு ஆகிய நாட்களில் மெட்ரோ ரயில்களில் ஐம்பது விழுக்காடு சலுகை கட்டணத்தில் பயணிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் மற்றும் அரசு பொது விடுமுறை நாட்களில் மெட்ரோ ரயில்களில் பயணம் செய்ய ஐம்பது சதவிகித கட்டண சலுகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு பொது விடுமுறை நாட்களுக்கும் பொருந்தும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் குடிபோதையில் தலைமை காவலரின் கட்டை விரலை உடைத்த மூன்று வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் தலைமை காவலர் அங்கமுத்து நேற்றிரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார் அப்போது மதுபோதையில் வாக்குவாதம் செய்த மூன்று வழக்கறிஞர்கள் அதனை தட்டிக்கேட்ட அங்கமுத்துவின் கட்டை விரலை உடைத்தனர் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர்கள் பணிக்கான எழுத்துத் தேர்வு சென்னை மதுரை உள்ளிட்ட மையங்களில் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தொள்ளாயிரத்து உதவி ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு பொது பிரிவினருக்கான எழுத்துத் தேர்வு இன்று நடத்தப்பட்டது இதில் பெண்களுக்கு முப்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது நூற்று கேள்விகளில் ஒரு கேள்விக்கு அரை மதிப்பெண் என்கிற அடிப்படையில் எழுபது மதிப்பெண்களுக்கு உதவி ஆய்வாளர் தேர்வு நடத்தப்பட்டது இரண்டு மாத பரோல் முடிந்ததையடுத்து பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பேரறிவாளன் அடைத்து வரப்பட்டு சென்னை கூடல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் தந்தையின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக நவம்பர் மாதம் பரூரில் வந்த பேரறிவாளன் ஜோலார்பேட்டையில் உள்ள தன்னுடைய வீட்டில் தங்கியிருந்தார் மகனுடன் சேர்ந்து தாங்கள் பொங்கல் கொண்டாடும் நாள் எப்பொழுது வருமோ என பேரறிவாளனின் தாயார் அற்புதமால் கண்ணீர் மல்க பேட்டியளித்தார் 
ஒரே நேரத்தில் முன்னூற்று ஐம்பது சென்டிமீல கலைஞர்கள் தொடர்ந்து நாற்பது நிமிடம் வாசித்து கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றனர் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் எட்டாம் தேதி மகாலிங்கபுரத்தில் நூற்று ஐம்பது மாணவர்களுடன் கேரளாவிலிருந்து வந்திருந்த இருநூறு சென்டிமீல கலைஞர்களும் சேர்ந்து நாற்பது நிமிடங்கள் சென்டிமீலம் வாசித்திருந்தனர் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக கின்னஸ் சான்றிதழ் வழங்கும் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகர் ஜெயராம் கலந்து கொண்டு சென்டிமீல கலைஞர்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினார் குழந்தைகள் மீதான வன்முறைகளை தடுப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் சென்னையில் நடைபெற்ற மினி மாரத்தான் போட்டியில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவிகள் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டனர் யூனிசெஃப் அமைப்புடன் இணைந்து சென்னை எம்ஓபி வைஷ்ணவா கல்லூரி சார்பில் டசன் நகரில் நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியை நடிகர் விவேக் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஓமன் சுல்தான் மறைவுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் நாடு தழுவிய அளவில் நாளை ஒருநாள் அரசுமுறை துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது இதன்படி நாளை ஒருநாள் அரசு கட்டிடங்களில் உள்ள கொடி கம்பங்களில் தேசிய கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்படும் என்றும் அரசு சார்பிலான பொது பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது குடியுரிமை சட்ட மசோதாவை எந்த மாநிலமும் நிராகரிக்க முடியாது என மத்திய அமைச்சர் முக்தர் அக்பாஸ் நக்வி தெரிவித்திருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இந்த சட்டம் பாகிஸ்தான் வங்காளதேசம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் துன்புறுத்தல்களை எதிர்கொள்ளும் சிறுபான்மை சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு குடியுரிமையை வழங்கும் என குறிப்பிட்டார் ஜம்மு காஷ்மீரில் இன்று நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சண்டையில் மூன்று பயங்கரவாதிகளை பாதுகாப்புப் படையினர் சுட்டுக் கொண்டனர் புல்வாமா மாவட்டம் திராலில் உள்ள குல்சான் போரா பகுதியில் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகளை பாதுகாப்புப் படையினர் சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் மூன்று பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் ஹரியானாவில் அதிவேகமாக சென்ற கார் நிலை தடுமாறி சாலையில் சென்ற வாகனம் மீது மோதிய சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது யமுனா நகர் பகுதியில் வேகமாக சென்ற கார் திடீர் என தறிகட்ட ஓடியது அப்போது எதிரே வந்த மிதிவண்டி மீது மோதியதுடன் இருபுறமும் திரும்பி அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் இருசக்கர வாகனம் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மீது மோதியது இந்த விபத்தில் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தனது கணவன் வேறொரு பெண்ணுடன் வசிப்பதை அறிந்த மனைவி கணவனையும் அந்த பெண்ணையும் சரமாரியாக தாக்கினார் உன்னாவ் என்ற இடத்தில் அல்கா வர்மா மற்றும் நிஷா யாதவ் தம்பதி வசித்து வந்த நிலையில் திருமணத்தை மீறிய பந்தத்தில் அல்கா வர்மா இருந்தது மனைவிக்கு தெரிய வந்தது இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணின் வீட்டுக்கு சென்ற நிஷா தனது கணவர் மற்றும் தொடர்பில் இருந்த பெண்ணை சரமாரியாக தாக்கினார் குஜராத்தில் ஆடை தொழிற்சாலையில் தொழிலாளர் ஒருவர் பணியில் இருந்த போது பெரிய துணி உருளை விழுந்ததில் படுகாயமடைந்தார் சூரத் அருகே சைன் என்ற இடத்தில் தொழிற்சாலை ஒன்றில் துணி உருளையை லிப்டில் ஏற்ற தொழிலாளி முற்பட்டார் அப்போது மேலே இருந்து ஓசை எழுந்தது முதலில் அலட்சியமாக கண்டுகொள்ளாமல் விட்ட அந்த தொழிலாளி மீது பெரிய துணி உருளை விழுந்தது ஆந்திராவில் மாடு பிடிக்கும் போட்டியின் போது மாடு முட்டி இளைஞர் உயிரிழந்தார் சித்தூர் மாவட்டம் பரதமிட்டா என்ற கிராமத்தில் மாடு பிடிக்கும் போட்டி நடைபெற்றது இதில் சின்ன பல்தார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு வயது இளைஞர் அப்துல் பாஷா மாட்டை பிடிக்க முயன்றார் அப்போது மாடு கழுத்தில் குத்தியதில் நிகழ்விடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார் மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் புதருக்குள் சிக்கிக் கொண்ட புலிக்குட்டையை வனத்துறையினர் பத்திரமாக வீட்டனர் கொல்கத்தா அருகே வனப்பகுதியை ஒட்டிய கிராமம் ஒன்றில் புதருக்குள் இருந்து வித்தியாசமான சத்தத்தை கேட்டு பொதுமக்கள் அந்த பகுதிக்கு சென்று பார்த்தனர் அப்போது புதருக்குள் புலிக்குட்டி ஒன்று இருப்பதை பார்த்த வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் புலிக்குட்டியை மீட்டனர் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ராம்நகர் பகுதியையொட்டி உள்ள வனப்பகுதிகளில் வசிக்கும் விலங்குகளை படம் பிடித்து வனத்துறை வெளியிட்டிருக்கிறது வனப்பகுதிகளில் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரியும் புள்ளிமான்கள் யானைகள் புலி உள்ளிட்ட விலங்குகளை வனத்துறையினர் அழகாக படம் பிடித்திருக்கிறார்கள்
ஒடிசாவின் பெர்ஹாம்பூர் பறவைகள் சரணாலயத்தில் இந்த ஆண்டு பறவைகளின் எண்ணிக்கை முந்தைய ஆண்டை விட அதிகரித்துள்ளது கல்லிக்கோட் வன எல்லைக்குட்பட்ட பெர்ஹாம்பூரில் அதிகபட்சம் இரண்டாயிரத்து பறவைகள் காணப்பட்டன இந்நிலையில் புலம்பெயர்ந்து வந்த பறவைகளை கணக்கெடுக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்திய விமான போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளை போயிங் நிறுவன நிர்வாகிகள் முட்டாள் என பேசியதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த போயிங் நிறுவனம் தனது வர்த்தகம் தொடர்பான ஆவணங்களை அந்நாட்டு போக்குவரத்து நிர்வாகம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருக்கிறது அதில் விமானங்களை இயக்குவதற்கான விமான போக்குவரத்து இயக்குநரக நிர்வாகிகள் எப்படி முட்டாளாக இருக்கிறார்கள் என ஒருவர் குறிப்பிட்டதாகவும் அதனை மற்றொருவர் ஆமோதித்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னையை அடுத்த வண்டலூரில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொள்ளாக்கலமாக கொண்டாடப்பட்டது தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் விழா வரும் பதினைந்தாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது இதனை முன்னிட்டு வண்டலூர் அருகே உள்ள கொளப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா நடைபெற்றது விறகு அடுப்பு வைத்து மண்பானையில் பொங்கலிட்ட மாணவர்கள் ஆட்டம்பாட்டத்துடன் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினர் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் முதல் முறையாக பழமையை நினைவு கூறும் வகையில் சாரட் வண்டியில் காதனி விழா ஊர்வலம் நடைபெற்றது அந்தோணியார் கோவில் திருப்பகுதியைச் சேர்ந்த வாடகை வாகன ஓட்டுநர் சேகர் என்பவர் தன்னுடைய மகள் தாரிக் ஷாவின் காதனி விழாவிற்கு சாரட் குதிரை வண்டி மூலம் இன்னிசை வாதியங்கள் முழங்க வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோவில் அருகே பேருந்தில் மதுபோதையில் தகராறு செய்தவரை பொதுமக்கள் சிலர் அடித்து உதைத்தனர் சிறகிழந்தநல்லூர் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒருவர் மதுபோதையில் புளியங்குடி செல்லும் அரசு பேருந்து நேரம் முயன்றிருக்கிறார் அப்போது பேருந்து நிற்காமல் சென்றதால் தவறி விழுந்த அவருக்கும் பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்தினருக்கும் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலத்தில் முடிந்தது கோவை மாவட்டத்தில் வீரகாளையம்மன் கோவில் அருகே மர வேரில் சிக்கித் தவித்த சிறுத்தை பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது வெள்ளிங்கிரி மலையடி வாரத்தில் உள்ள வீரகாளையம்மன் கோவில் அருகே சிறுத்தையின் உருமல் சத்தம் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த வனத்துறை ஊழியர்கள் அங்கு சென்று பார்த்தனர் அப்போது மரத்தின் வேரில் சிக்கி உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த சிறுத்தையை மீட்க கொக்லைன் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் வேர்களை அறுத்தெறிந்தனர் இதையடுத்து சிறுத்தை தப்பி ஓடியது மதுரை அருகே மண் சுவர் இடிந்து விழுந்து இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மேலூரை அடுத்த நாவினிப்பட்டி ஆதித்ராவிடர் காலனியைச் சேர்ந்த பிரேம்குமார் என்பவரின் நான்கு வயது மகன் மகாவிஷ்ணு மற்றும் இரண்டு வயது மகள் அஜிஸ்ரீ ஆகியோர் தங்களது வீட்டின் பின்புறம் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது மண் சுவர் இடிந்து விழுந்தது கோவை தேக்கம்பட்டியில் நடத்தப்பட்டு வரும் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாமில் உள்ள யானைகளின் உடல்நிலை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ரத்த மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த முகாமில் இருபத்தெட்டு யானைகளுக்கு காலை மாலையில் நடைப்பயிற்சியுடன் பல்வேறு வகை உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன யானைகளின் சிறுநீரக மற்றும் உடல் பாகங்களின் செயல்பாடு குறித்து அறிய ரத்த மாதிரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஆரணி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் குடியிருப்பு வளாகத்தில் சாரை பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டு காப்பு காட்டில் விட்டனர் ஆரணி கோட்டை பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தின் அருகே குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளன இந்த குடியிருப்பு வளாகத்தில் இன்று காலை மூன்று அடி நீளம் உள்ள சாரை பாம்பு புகுந்து அச்சுறுத்தியது அங்கு சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி பாம்பை மீட்டனர் நியூசிலாந்தில் மக்கள் கூட்டம் நிறைந்த கடற்கரை ஓரம் நூற்றுக்கணக்கான சுறாக்கள் ஒரே நேரத்தில் நீந்திய வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது ஆக்லாந்து அருகே கிரேட் வேரியர் தீவில் குடும்பத்துடன் விடுமுறை கழிப்பதற்காக சென்ற பதினாறு வயது சிறுவன் கடலின் அழகை தன்னுடைய ட்ரோன் மூலம் படம் பிடித்த போது அந்த காட்சி பதிவாகியுள்ளது இந்த அபாயத்தை உணராமல் நீச்சல் வீரர்களும் நீர்த்துடுப்பு வீரர்களும் பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தது வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது இங்கிலாந்தில் உலக புகழ்பெற்ற குழுவின் சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சி லண்டனில் இன்று தொடங்குகிறது சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சிக்காக கடந்த எட்டாம் தேதி முதல் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் கலைஞர்கள் ஜிம்னாஸ்டிக் மற்றும் முழு வட்டத்திலான இரும்பு கம்பி சுழல் சாகசங்களை செய்தனர் லூசியா சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சி லண்டனில் ராயல் ஆல்பர்ட் ஹாலில் இன்று முதல் மார்ச் ஒன்று வரை நடைபெறுகிறது அமெரிக்காவில் நடந்த 
பந்தயத்தின் போது மான் மீது பைக் மோதியதில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் மாநில அளவிலான மோட்டார் சைக்கிள் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்றது அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் பந்தய தூரத்தை நோக்கி வீரர்கள் தீர் பாய்ந்தனர் அப்போது காட்டுப்பகுதியில் திடீர் என வந்த மான் மீது வெஸ்லி கஸ்டேம் என்பவரின் பைக் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை பிரேசிலின் ரேவடி ஜெனிரோவில் டாட்டூ வார விழாவையொட்டி ஏராளமானோர் பிடித்தமான டாட்டூ வரைந்து மகிழ்ந்தனர் எட்டாவது ரியோ டாட்டூ வாரத்தில் இருநூற்று இருபது அரங்குகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்களுடன் மூன்று நாள் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட கலைஞர்கள் தங்களுக்கு பிடித்தமான டாட்டூக்களை வரைந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் மெக்சிகோவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க வலியுறுத்தி சிவப்பு நிற காலணிகளை வைத்து ஆயிரக்கணக்கானோர் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மெக்சிகோவின் பெண்கள் மீதான தாக்குதல் அதிகரித்து வருவதால் அதனை தடுக்க கோரியும் பாலின சமத்துவத்தை வலியுறுத்தியும் பெண்கள் முழக்கமிட்டனர் துபாயில் பெய்து வரும் கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது கனமழை காரணமாக துபாய் நகரத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன இதனால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது துபாய் துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதையில் மழை வெள்ளம் சூழ்ந்திருப்பதால் நான்கு விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது லிபியா கடலில் தத்தளித்த பதினைந்து பெண்கள் உட்பட எழுபத்தி இரண்டு அகதிகளை ஸ்பெயின் கடலோர காவல்படையினர் மீட்டனர் நைஜீரியா மாலி கென்யா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து வெளியேறிய குழந்தைகள் பெண்கள் என எழுபத்தி இரண்டு அகதிகள் லிபியாவில் தஞ்சமடையும் நோக்கத்துடன் கடல் கடந்து வருகின்றனர் இந்த படகு பகுதியானதால் அவர்கள் நடுக்கடலில் தத்தளித்தனர் தகவல் அறிந்த ஸ்பெயின் நாட்டு கடலோர காவல்படையினர் அகதிகளை மீட்டு முதலுதவி செய்தனர் இந்தியாவில் நிமோனியா காய்ச்சல் சீனாவிடமிருந்து பரவலாம் என்ற அச்சத்தால் சுகாதாரத்துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன காய்ச்சல் நெஞ்சு எரிச்சல் போன்ற உடல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் நிமோனியா காய்ச்சல் நுரையீரல் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் என்றும் ஒரே நேரத்தில் பல உறுப்புகளை செயலிழக்க செய்துவிடும் எனவும் உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் காயத்தமாகும் வகையில் ஆஸ்திரேலிய அணி மும்பையில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டது இந்தியாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளைக் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளது இதன் முதல் போட்டி மும்பை வான்கடை மைதானத்தில் வரும் பதினான்காம் தேதி நடைபெற உள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் லடாக்கில் இந்தோ திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் ஹாக்கி விளையாடி மகிழ்ந்தனர் உரை பணியில் ஆண்கள் பெண்கள் என இரு குழுக்களாக பிரிந்து விளையாடிய இந்தோ திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் மன சோர்வை போக்கினர் பிசிசிஐயின் சிறந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருதுக்கு வேகப்பந்த வீச்சாளர் ஜஸ்பீத் பும்ரா தேர்வாகியிருக்கிறார் சிறந்த வீராங்கனைக்கான விருதுக்கு பூனம் யாதவ் தேர்வாகியுள்ளார் சி கே நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான விருதுக்கு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் தேர்வாகியிருக்கிறார் இவருடன் மகளிர் பிரிவில் அஞ்சு சோப்ராவும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட உள்ளது நியூசிலாந்தில் நடைபெற்ற ஆக்லாந்து ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் செரினா வில்லியம்ஸ் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் குழந்தை பெற்ற பெண் முதல் முறை சாம்பியன் மகுடம் சூடியிருக்கிறார் இவர் இறுதிப் போட்டியில் சக நாட்டைச் சேர்ந்த ஜெசிகாவை ஆறுக்கு மூன்று ஆறுக்கு நான்கு என்கிற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார் சுவிட்சர்லாந்தில் நடைபெறும் இளையோர் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டியின் பரிச்சருக்கில் இரு நாட்டு வீரர்கள் சம புள்ளி எடுத்ததால் தங்கப்பதக்கம் இருவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது ஆல்பின் பனிச்சருக்கு பிரிவில் பிரான்சின் அகஸ்டே மற்றும் நார்வேயின் ரெய்ன்சோ ஆகியோர் தங்கம் என்பதால் பதக்க மேடையில் இரு நாட்டு தேசிய குடியும் மும்பையில் பிரசித்தி பெற்ற சனி பகவான் கோவிலில் பாலிவுட் நடிகை சாரா அலிகான் வழிபாடு நடத்தினார் விடுமுறை கொண்டாட்டத்திற்காக மாலத்தீவு சென்ற அவர் தனது பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நேற்று மும்பை திரும்பினார் இதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை தனது தாய் அமர்தா சிங்குடன் சென்று சனி பகவான் கோவிலில் வழிபட்டார் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு இது நியூஸ் எயிட்டீன் நெட்வொர்க்